momento de hacer contacto con Radio Duna junto a María José Bollea y Matías del Río. Los dejamos con Estado Nacional en versión radio. 27, 27 grados. Todo vuelve al verano. Y bien, ahí nos da el pase Nicolás Vial desde Canal 24 Horas. Muchas gracias, Nico. Y así iniciamos este espacio de Estado Nacional en Duna. Transmisión conjunta de Radio Duna y Canal 24 Horas. José Ochea. Eh, ¿Qué tal, Matías? ¿Qué tal, Nico? Eh, vamos a hablar de un drama que hemos estado comentando aquí en, en la radio, también en el canal. Es esta familia chilena de hermanos que están atrapados en Siria eh, y que envían una carta al presidente Piñera, en que, la cual dicen que pedimos auxilio para salvar a siete pequeños que quieren vivir. Esta familia es la familia de Patricio González, un um, ciudadano chileno que vivía en, eh, en Suecia, tengo entendido. Claro, sí, exactamente. Y eh, cuya hija y el marido de la hija se unieron hace algunos años al Estado Islámico y se llevaron a sus hijos a vivir con ellos. Y allá nacieron otros más. Allá nacieron más. Familia, Así es, era, ellos llegaron con cuatro hijos mm. y tuvieron tres más porque todo en una lógica también de eh, darle más hijos mm. o más personas al más soldados, ejército. Más, más soldados, más soldados al ejército, ejército islámico. Sí. Así es. Los Cramo González, esa es la familia. Y estamos justamente con los representantes o con uno de los representantes de esta familia que está en nuestro país, Juan Carlos Godoy. Juan Carlos, gracias por recibir el llamado de Radio Duna y Canal 24 Horas. ¿Cómo estás? Hola, Matías. Bien, muchas gracias. Bueno, usted, una de las frases que retumba y que da, da mucho que pensar es que ustedes dicen sentir dolor al ver que el gobierno del presidente Piñera actúa con muchísima rapidez ante el incendio de la Catedral de Notre Dame de París, a diferencia, a juicio de ustedes, de lo que ocurrió con esta familia de chilenos menores que están abandonados a la deriva en manos del Estado Islámico en Siria. Sí, sí, a nosotros nos sorprendió porque en definitiva hace alrededor de dos, dos semanas le pedimos a la Cancillería chilena poder actuar en este caso, en el caso de los siete niños que están eh, con riesgo vital en, en Siria y no, no hemos tenido respuesta alguna hasta el día de hoy. Entonces vimos, vimos durante el, el, la tragedia del incendio de la iglesia en Francia una reacción bastante eh, eficaz, bastante rápida el presidente de la República eh, donando materiales incluso y cobre eh, para la reconstrucción que nosotros digamos no, no le quitamos el mérito matrimonial eh, a este recinto, sin embargo tenemos sobre la mesa un, un caso extremadamente sensible sí. que tiene que ver con la vida de siete niños y en ese sentido ni la cancillería chilena ni el presidente se han contactado con la familia ¿Con quién hablaron en la cancillería abuela. ustedes Juan Carlos? ¿Cómo? ¿Con quién establecieron contacto a la Cancillería para pedir ayuda? Bueno, nosotros le mandamos una nota al ministro de Relaciones Exteriores, pero nos atendió el jefe consular y de migración, don Paul Sangüesa. ¿Ya? Él quedó incluso, él quedó incluso de mandarle el teléfono personal a Patricio, no se lo mandó, a la abuela de los niños. Y toda la información que tenemos a través de la Cancillería, nosotros la hemos obtenido a través de algunos parlamentarios, medios de comunicación que nos han mandado información que a ellos sí le entregan y a la familia no. ¿Y qué, qué pidieron ustedes exactamente? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que, que aspiran? Eh, ¿Cuáles son los pasos que les parece a ustedes seguir? Eh, ¿es, ¿Es fácil, es factible conseguir que estos niños que están abandonados eh, puedan venirse con la familia o a Suecia o a Chile sí, eventualmente? Sí. Es, es absolutamente factible y nosotros en ese sentido celebramos un pronunciamiento que hubo del Senado de la República en este sentido de solicitarle al presidente de la República la repatriación inmediata de los siete niños. Eso es factible porque ellos tienen por consanguinidad derecho a adoptar a la nacionalidad chilena teniendo a la abuela a sus tías eh, eh, viviendo incluso acá. Patricio, voy, Patricio el abuelo vive en Suecia, pero, pero gran parte de su vida también la ha pasado en, en este país. Entonces, el, el interponer algún, de alguna manera un, procede, un procedimiento administrativo que tiene que ver con la nacionalidad en razón a la urgencia del tema nos parece un poquito eh, descontextualizado. Nosotros creemos que primero es necesario traerlos, salvarlos con vida y después eh, in, 
realizar sus trámites de, de nacionalidad. Hay que recordar que tres de ellos no están registrados en ningún país del mundo porque nacieron en, el campamento. en una casa de ICI. Ahora, eh, Juan Carlos, eh, la idea de Patricio González, el abuelo, es que lleguen acá a hacer los trámites de darle nacionalidad chilena, etcétera, y luego llevárselos a Suecia, donde él vive. No, no, no. Ellos quieren que los niños se recuperen y se críen en Chile. Por una razón muy sencilla, porque en Suecia eh, es, un, es un caso extremadamente mediático eh, y la opinión pública conoce muy bien eh, el accionar de los padres y la imagen de los niños. Entonces, tú comprenderás que una, unos niños que estuvieron en situaciones... Como que están estigmatizados, complejas, dices tú. Ellos vieron, ellos vieron morir a sus padres, ellos vieron morir a, su, a sus amigos, a sus niños, a los compañeros. Que se, ellos se, ellos se, se relacionan con niños mutilados, entonces, que no mm. tienen brazos, que no tienen pie. Entonces, llevarlos a Suecia y encerrarlos porque no pueden salir a un parque es extremadamente complejo en un proceso de recuperación. En cambio, Ahora, en Chile, la sí. actitud es sumamente distinta y les permitiría poder adaptarse de manera más rápida. Tener una, una vida más sí. normal. Ahora, eh... claro. Juan, eh, Juan Carlos Godoy, eh, Patricio González es el abuelo. ¿Dónde está él en este momento? Mira, Patricio en este momento se encuentra en Irak, en la frontera con Siria. Está hace aproximadamente 20 días en el país. Eh, tuvo que salir de Siria en su momento porque la autoridad de Siria, al, al, al ser un, un tema tan emblemático, se, se vieron complicados de forma interna en un debate político en Siria que, que digamos, llevó a recomendaciones de, de irse hacia Irak. Él está en Erbil, que es la frontera con Irak, esperando la autorización para traerse los niños desde Siria a Irak, porque tiene ya la autorización para salir de Irak hacia Siria. Así eh, puede llevar. Gestiones, gestiones que él ha realizado de forma particular. Ningún gobierno en este caso lo ha apoyado. Ahora, eh, Yel, perdona la pregunta, pero ¿cómo está financiando todo esto? Porque lleva 20 días allá, son siete niños, de, es una cruzada bastante eh, cara la que está llevando adelante. Lo que está haciendo, sí. Juan Carlos, se nos cortó sí, la estamos, comunicación, sí. estamos conversando con Juan Carlos Godoy, el representante de la familia Scramo González, son estos siete niños que están en un campamento eh, en Siria luego de que sus padres murieron eh, producto de eh, acciones, o sea, de que ellos estaban eh, en el Estado Islámico. Ahí está Juan Carlos de vuelta, Juan Carlos, te escuchamos. Sí, sí. Mira, eh, el, el esfuerzo es un esfuerzo colectivo que ha hecho la familia tanto del, del, del lado paterno como del lado materno. Eh, la familia del lado paterno vive en Noruega y, y tiene muy buena situación y Patricia también en su trabajo que, que ha hecho con la cultura en, en Europa eh, también le ha permitido poder sostenerse durante todos estos días tanto en Siria como en Irak. ¿eh? Es, es un esfuerzo familiar que, que ha tenido sus costos, pero... En realidad, el salvar a sus nietos con vida no tiene valor absoluto en, en lo económico. Sí, ¿han, ¿Han logrado, el, el abuelo que estuvo, por lo que entendí, dentro del territorio sirio, alcanzó a aproximarse, alcanzó a hacer gestiones directas, alcanzó a ver a los niños, por ejemplo, los niños, sí, el niño mayor, sí. que, niño mayor qué edad tiene o niña mayor qué edad tiene, y si, y si ellos, o sea, a, a lo mejor tú no lo sabes, pero están en antecedentes de que hay una familia intentando sacarlos de ahí. Sí, sí, Matías, el mayor tiene ocho años. Bueno, hay que hay que entender que Patricio eh, se fue a Siria con, solo, con su mochila, eh, en busca de la suerte para poder encontrar con vida a sus nietos porque no sabía nada de ellos desde enero, desde que murieron los padres. Eh, él fue solo y logró empatizar con la autoridad del gobierno sirio para poder trasladarse a la región del norte de Siria, donde está el campamento de Aljol. Aljol, donde están los extremadamente niños. Pe... Sí, claro, extremadamente peligrosa, pero pero lo, la autoridad de Siria lo, lo ayudaron a trasladarse. Ahora, la autoridad es curva, que es un gobierno autónomo de la zona, un, un, un grupo, digamos, religioso que busca validarse como como, nace, como territorio, con, o sea, como nación con territorio. Una etnia, eh, es una eh, etnia. Exacto, sí. es una nación, pero que busca validarse como Estado. Sí, claro. Entonces ellos tienen el control de la zona, de la frontera, del campamento. La autoridad escurda se conmovieron 
con Patricio y lo, y lo dejaron ingresar al campamento y verse con, lo, con los siete niños como ah, pero, por alrededor ¿sí? de tres horas. Estuvieron juntos, de, de hecho ahí él conoció a sus nietos menores, porque no lo, ah, ellos exacto. nacieron en el, en, dentro y, de la, del Estado Islámico. ¿Qué antecedente este, entrega? Los tres ¿cómo? nietos menores. Y es ahí, Matías, donde los médicos le dicen a Patricio, mira... Tú no te llevas a los niños de aquí a 15 días, van a comenzar a morir porque tienen una infección pulmonar grave y una, una desnutrición extrema, ni siquiera grave, extrema. Entonces, es ahí entonces donde Patricio recurre al gobierno sueco nuevamente después de cuatro meses de gestión y de, y de, y de negación de poder intervenir ni a favor ni en contra, pero se negaban a intervenir por ser hijos de terroristas recurre a Chile para que en razón a su a su origen eh, tanto de él como de su de su Uy, se, no, se nos está yendo bueno, la sí. señal. Bueno, Juan Carlos Godoy, sí, le agradecemos llega... de todas maneras sí. eh, haber conversado con eh, Radio Duna y Canal 24 Horas. Sí, eh, impresionante la, 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 el testimonio Tremendo. que entrega, la urgencia, los 15 días que quedan para sacar a esos niños de ahí, eh, la, el, el contacto que tiene eh, este abuelo con los niños, niños de 8 años, el Entre mayor, 8 y 1. claro, el mayor me refiero que puede razonar y que puede entender que, que, que los vienen a buscar, que los van a auxiliar o que intentan auxiliarlos. Eh, vamos, qué impresionante lo que dice, eh, lo dice él, no sé hasta qué punto sea exactamente así que el gobierno sueco se niega por a, bueno, a ayudarlos porque son hijos de sí, terroristas, porque es eso que suena han, muy inhumano. Es lo que ellos han venido sosteniendo la familia, eh, sin embargo acá el representante de Suecia en Chile dijo en un, al, a la mm. Cámara o al Senado, creo que fue ante la Cámara, que, que no era así, sino que Suecia estaba dispuesta a hacer todas las cuestiones también. Es la versión de ellos, porque no ellos, suele, sí. no, no, no es razonable que un país tengo una respuesta de ese o sea, tipo. De hecho, en eh, la respuesta formal, eh, la, esta autoridad sueca sí. decía eh, no vamos a culpar a los niños por las acciones sí. de sus padres, lo decía claramente. Bueno, con ese testimonio de lo que ocurre con estos siete niños de la familia chilena en Noruega en Siria, en un campamento de ISIS, despedimos esta transmisión conjunta de Estado Nacional en Duna, Radio Duna y Canal 24 Horas. Hasta aquí lo dejamos muchísimo.